ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤੇਜ਼ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤਾ ਨੰਬਰ 5-6 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭੱਠੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 186 353 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਰੇ ਕੈਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁਧਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਿੜਨਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ 250 ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ